ఒకటి మీరేం అనుకోకపోతే మీరు ఇది లవ్ మ్యారేజ్ అని చెప్పని విన్నాను అవునండి ఇంకోటి ఏంటంటే అందరూ చేస్తారు కదా అందరూ తప్పు చేసి వెళ్ళే కదా అది కూడా ఏంటి నెట్ లో చూసి ఫేస్బుక్ లో చూసి చూడకుండా అనుకుంటా చూడకుండా ప్రేమించారు తర్వాత వెంట పడి వెంట పడి సినిమా టిక్ లానే పెళ్లి చేసుకున్నారు అని బేసిక్ గా నిజం చెప్పండి బేసిక్ బయట ఒకసారి కలుసుకున్నాము తను కెండాలో ఉంటారు పేరెంట్స్ అందరు అక్కడే ఉంటారు కలుసుకున్న తర్వాత అది మరి అది యాదృచ్ఛికం విద్య తెలియదు నాకు బయట పరిచయం అయిన అమ్మాయి ఆన్లైన్ లో పరిచయం అయింది మళ్ళీ అనేది మామూలు వేరే పరిచయం అయినప్పుడు అక్కడ 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 మాటలు మాట అవును కలిసి నువ్వేనంటే ఆ నువ్వేనని కూడా మాట్లాడుకున్నావు అక్కడి నుంచి అక్కడి నుంచి అంటే తనకి తనకి ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను పరిచయం ఇంకా తన లైఫ్ లో అప్పుడే తన ఎయిటీన్ నైన్టీన్ లో నేను పరిచయం కాబట్టి ఇంకా తన లైఫ్ లో ఇంకా నేనే హీరో నేనే విలన్ నేనే అన్ని ఇంకా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ నేనే సో తన సైడ్ నుంచి మరి వెంటబడి వెంటబడి ఎందుకు అలా వెంటబడి వెంటబడి పెళ్లి చేసుకున్నాం మన అడుగుతున్నాం వైఫ్ ని సో బ్రహ్మానందం గారి సినిమా లాగా తను లవ్ మ్యారేజ్ తను లవ్ చేస్తే నేను మ్యారేజ్ చేసుకున్నాం ఆ టైప్ అనమాట యాక్చువల్లీ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం ఎందుకు వద్ద అంటానంటే తప్పు నాదే ఉంటుంది అండి ఎప్పుడు మా ఇద్దరు విషయంలో ఎప్పుడు తప్పు నాదే షీఈస్ ఆల్వేస్ రైట్ షీఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ షీఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఐ కాంట్ ఐ కాంట్ రైజ్ మై ఫింగర్ షీఈస్ ద బెస్ట్ వైఫ్ బెస్ట్ దాని ఏమంటారు డాటర్ ఇన్ లా అన్నిట్లో షీఈస్ ద బెస్ట్ అంటే తను క్లినికల్ సైకాలజీ చేసింది ఆర్టిజం ఉన్న కిడ్స్ని ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటుంది తను యాక్చువల్గా వాళ్ళ సినిమా అంటే జీరో నాలెడ్జ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు సినిమా గోలలేదు అసలు నేను జీ నా సినిమాలు తప్ప ఏమన్నా తనకి ఏమన్నా మామూలుగా టామ్ అండ్ జర్రీ మినియన్స్ స్పైడర్ మ్యాన్ లాంటి సినిమాలు చూస్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువగా అవి చూస్తుంటుంది సో తనకి నాకు సినిమా అనేది ఎప్పుడు టాపిక్ అవ్వలేదు సో సినిమా కాకుండా నేను అసలు డైరెక్టర్ అవ్వకముందు నుంచే నన్ను ఇష్టపడుతూ కేవలం అంటే నా టాలెంట్ని కాకుండా ఒక ఇండివిజువల్ వ్యక్తిగా నన్ను ఇష్టపడింది అన్న దాంట్లో అలా ఒక తప్పు జరిగిపోయింది మీ నోట్ నుంచి పెళ్లి తప్ప అనేది మీరు కూడా ఇలా అంటే అంటే వైఫ్ కి హస్బెండ్ ఇవ్వాల్సినంత టైం ఖచ్చితంగా ఇచ్చే పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడే పిల్లలకి రెడీ అయినప్పుడే మనం ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళు పిల్లలు రెడీ ఐ కెన్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ బేబీ అన్నప్పుడే పిల్లలకి వెళ్తారు కదా అలాగే అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా మ్యారేజ్ కి రెడీ అయినప్పుడే మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి నేను చాలా కష్టపెట్టాను నాకు సక్సెస్ ఇమీడియట్ గా రాక తనకి తనకి ఫైనాన్షియల్ తను కెండాలు చాలా వెల్ సెటిల్ ఫ్యామిలీ సో తర్వాత అనిపించింది అంటే వెన్ యు ఆర్ నాట్ కంప్లీట్ హస్బెండ్ వెన్ యుర్ నాట్ ఇంత అంటే ఒక ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ భర్త పాత్రకి నువ్వు రెడీగా లేనప్పుడు యూ షుడెంట్ డోంట్ అమ్మాయి కావచ్చు అబ్బాయి కావచ్చు ఇంకొక పర్సన్ యొక్క ఫ్రీడమ్ని ఇంకొక పర్సన్ యొక్క లైఫ్ని ఇంటర్ఫేర్ చేసే హక్కు మనకు లేదేమో అనిపించింది ఎస్పెషల్లీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో అవుట్డోర్స్కి వెళ్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే నైట్ షూటింగ్ అయిపోయి లెవెన్ కో ట్వెల్వ్కి ఎప్పుడు వస్తాము సరిగ్గా ఏం టైం స్పెండ్ చేయము కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి డెఫినెట్గా సో అలాంటప్పుడు మేబీ ఒక పరిమితులు లేకుండా ఎదగాలి ఏ బాండ్స్ ఏ ట్యాగ్స్ పెట్టుకోవద్దు అనుకునే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ కరెక్ట్ కాదేమో నా ఫీలింగ్ అంతే డైరెక్టర్ కాకపోయి రైటర్ కాకపోయినారు ప్లీజ్ అసలు ఆ పదం కూడా అది ఊహించుకోలేదు నేను భయం వేస్తుంది నాకు ప్లీజ్ డైరెక్టర్ కాకపోయి ఉంటే అంటే అనే దాన్ని అసలు నేను ఆ థాట్నే నేను ఎప్పుడు నేను ఏ జాబ్కి ఎప్పుడు అప్లై చేయలేదు ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటే ఉండేవాడిని తప్ప అస్సలు ఎప్పుడు అనుకోలేదు మేబీ అంటే వాల్మీకి వాడు ఎలా ఉంటుంది నువ్వు చెప్పిన మాట వినట్లేదు ఇంత చదువుకున్నావు ఇలా అందరితో గొడవలు పెట్టుకుని ఇలా బయటకు వచ్చేస్తే తర్వాత స్క్రిప్ట్లో లెంత్లో తీసేసాం బయటకు వెళ్ళి కప్పులు కడుక్కుంటూ బతుకోవాలరా అనే ఒక డైలాగ్ అంటాడు ఫాదర్ అన్నప్పుడు అదర్ ఒక ఎట్టా డైలాగ్ కప్పులు కడుగుతాను నాన్న బట్ ఒక్క కప్పులు కూడా ఇండస్ట్రీలోనే కడుగుతాను అప్పుడు కూడా షూటింగ్ చూడొచ్చు అని అంటాడు అక్క ఆ వ్యక్తి దట్ ఈస్ మీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమా కోసం పనిచేసేవాడు ఒకవేళ నేను డైరెక్టర్గా రైటర్గా పనికి రాకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీలో సినిమాలు తీస్తున్న వాళ్ళకి టీలు కాఫీలు అందించినా పర్లేదు ఎక్కడే ఉండాలి అని ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చాను ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి అక్కడే ఉండాలి ఇక్కడేమో 
ఆటోలో వ్యక్తి ఎవరమ్మా మీ ఆయన చనిపోయారా అయ్యో ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఏది పడితే అది బాగుతున్నాడని పోలీసులు నగర బహిష్కరణ చేశారండి మొదటి భార్యని చేసుకున్నాక పిల్లలు పుట్టలేదని రెండు పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆవిడకి పుట్టలేదు మూడోసారైనా తగలుతుందనుకున్నా తనకే పుట్టలేదు ఆయన దగ్గర బాణం ఉంది కానీ దానికి పదును లేదు రా